गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़े देश को जो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो आप सही समझे हैं चाइना चाइना और उसके साथ लगा हुआ है मंगोलिया और पूर्व में देखेंगे उत्तर पूर्व में तो इसके साथ लगा है ये कोरियन प्रायद्वीप है इसमें ऊपर नॉर्थ कोरिया है जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और ये साउथ कोरिया है जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है तो आइए हम लोग देखते हैं चाइना को बहुत बड़ा कंट्री है ये तो ये है इसके साथ याद रखिएगा कि चीन के साथ बा चौदह ऐसे देश हैं जो उसकी सीमा के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा तो पहला तो है रूस ऊपर रूस है उसके बाद ये देखिए कजाकिस्तान ये भी अपनी सीमा को साझा करता है और फिर नीचे उतरेंगे तो किर्गिस्तान और फिर तजाकिस्तान और फिर ये पतला छोटा सा जो हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान का है जो अंदर मिर्च के समान घुसा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान फिर ये भारत का हिस्सा है बीच में ये नेपाल और ये भूटान फिर उसके बाद ये देखिए म्यांमार की सीमा लग रही है और म्यांमार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो लाओस की सीमा लगेगी और वियतनाम की सीमा लगेगी उससे जो है फिर ये हनान द्वीप है दोस्तों और गल्फ ऑफ टोंगिन देख लीजिए टोंगिन की खाड़ी है ये जो वियतनाम के किनारे पे है और फिर अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ये साउथ चाइना सी है दोस्तों दक्षिण चीन सागर याद रखिएगा ये सबसे बड़ा सागर है और सबसे गहरा भी सागर यही है और ये जो छोटे छोटे दो देश हैं मकाऊ और हांगकांग इनको याद रखिएगा हांगकांग एक चीन का ही हिस्सा है जो कि इसको उन्नीस में इसको मिला है हालांकि उसको जो है काफ़ी स्वतंत्रता और दी गई है अपने प्रशासन में अपने प्रशासन करने में उनको स्वतंत्रता दी गई है और वहीं बगल में मकाऊ है जो कि एक स्वतंत्र देश है और ये ताइवान है जो कि अर्ध स्वतंत्र है इसको भी चाइना अपने अधिपत्य में रखता है और इसके टाइपे देखिए ताइपे इसकी राजधानी है जो कि एकदम उसके उत्तरी टिप पर है और ये ताइवान स्ट्रेट है ताइवान जल संधि है आगे बढ़ेंगे तो ये ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर है ये सब प्रशांत महासागर का हिस्सा है दक्षिण चीन सागर भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है दोस्तों तो ये जो चौदह कंट्रीज़ हैं जो चाइना के बॉर्डरिंग करते हैं बॉर्डर बनाते हैं उसमें से ये उत्तर कोरिया है और ये दक्षिण कोरिया है ये भी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया रूस तीन आइए हम लोग कंट्रीज़ को गिन लेते हैं तीन और फिर ये जो है अफ़गानिस्तान चार और ये मंगोलिया पाँच किर्गिस्तान अगर हम देखेंगे ये उत्तरी कोरिया को तो उत्तर कोरिया जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है इसलिए इसको हमको एक्सक्लूड कर देंगे उत्तर कोरिया को ही लेंगे दक्षिण कोरिया को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये उसके उसके बीच में येलो सागर आ जा रहा है तो उत्तर कोरिया जो है ये चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है दक्षिण कोरिया को हमको छोड़ना पड़ेगा तो इस तरह से मंगोलिया एक रूस दो कजाकिस्तान तीन किर्गिस्तान चार तजाकिस्तान पाँच अफगानिस्तान छः पाकिस्तान सात इंडिया आठ नेपाल नौ भूटान दस म्यांमार ग्यारह और लाओस बारह वियतनाम तेरह और फिर जो है ये वियतनाम तेरह और ये उत्तर कोरिया जो है चौदह तो ये चौदह देश हो गए आइए देखते हैं इसके थोड़ा सा ही ये जो है सबसे बड़ा प्रांत है सिकियांग प्रांत चीन का सबसे बड़ा है और ये पठारी क्षेत्र है दोस्तों रेगिस्तान भी इसमें है जैसे तारिम बेसिन ये बहुत शुष्क क्षेत्र है और ये टकला मकान टक टकली मकान लिखा है टकला मकान भी कहीं लिखता है तो ये डेजर्ट है दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो ये मंगोलिया में देख लीजिए ये जो है ये गोभी डेजर्ट है याद रखिएगा ये यह जो है ठंडा डेजर्ट है टेम्परेट रीजन का शीतोष कटिबंध का जो है शीतोष कटिबंध में ये जो डेजर्ट डेजर्ट रेगिस्तान याद रखिएगा कि दो होते हैं एक उष्ण 
जो हॉट डेजर्ट इसको बोलते हैं और एक कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं तो गोभी जो है ये सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है हालांकि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट हम लोग अंटार्कटिका को लेते हैं लेकिन गोभी जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है ये एक डेजर्ट है दोस्तों और यहाँ पे जो है ये तारिम बेसिन आप देख ही लिए और ये सब पठारी क्षेत्र हैं इसके याद रखिएगा जो हिमालय है हिमालय और कुल्लून कुल्लून शान कुल्लून शान को देख लीजिए ये कुल्लून शान है इसके बीच में तिब्बत का पठार है तो ये दो क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं प्री में बिहार पी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी जो यू पी पी का आगे इंटरव्यू होने वाला है उसको भी जो है इसको आप समझिएगा पूछ सकते हैं कुल्लून शान और हिमालय के बीच में जो है तिब्बत का पठार है दोस्तों ये तिब्बत का पठार है जिसको कभी कभी इसकी राजधानी लासा है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं सबसे ऊंचा पठार यही है दोस्तों पाँच हज़ार मीटर से अधिक ऊंचाई है इसकी तो याद रखिएगा कि ये कुछ शहर हैं चाइना का जो आबादी है वो ज़्यादातर इस पूर्वी कोस्टल रीजन में जो समुद्र के किनारे हैं यहीं पे बसा हुआ है दोस्तों तो ये देखिएगा इस हिस्से में चीन का जो है लगभग बहुत सारी आबादी जो है वो इसी क्षेत्र में है और ये जो है काफ़ी वीरान है बहुत बहुत दूर तक आबादी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगी और ये मंगोलिया को जानते ही हैं कि मंगोलिया भी जो है वो दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला देशों में आता है ऑस्ट्रेलिया मंगोलिया ये सब सबसे कम घनत्व वाले देश हैं दोस्तों इसका ये राजधानी है उलन बतौर तो ये याद रखिएगा वो भी डेजर्ट को देख लीजिएगा और ये उत्तरी कोरिया को भी देख लीजिए प्योंगयांग प्योंगयांग इसकी राजधानी है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है याद रखिएगा दोस्तों कि ये इसकी ये पुसान देख लीजिए पुसान ये बहुत प्रसिद्ध शहर है दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया का और ये उत्तर कोरिया याद रखिएगा एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो चीन और रूस के रूस को इसको समर्थन मिलता है दोस्तों और उत्तर जो दक्षिण कोरिया है उत्तर कोरिया के बारे में बताएं दक्षिण कोरिया जो है दोस्तों ये इसका अमेरिका ये कैपिटलिस्ट कंट्री है और इसका सहयोग जो है समर्थक जो है वो समर्थन जो है वो अमेरिका करता है यू करता है तो याद रखिएगा ये और ये शहरों को कुछ देख लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर शहर जो है जैसे ये हारबिन है याद रखिएगा हारबिन इम्पॉर्टेंट शहर है और फिर अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये आनशान देख लीजिए लॉ ऐश्क ये आयरन स्टील के लिए बहुत फेमस है आनशान शहर और फिर जो है और नीचे आएंगे तो ये बीजिंग है बीजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके नीचे जब हम आएँगे दोस्तों बीजिंग को देख लीजिएगा नीचे हम आएंगे तो ये हमारा जो है ये नानजियांग शहर है नानजियांग भी बहुत प्रसिद्ध है फेमस है कई बार पूछ सकता है ये ये वुहान है वुहान शहर है याद रखिएगा वुहान वुहान जो है ये यांगतीजी यांगतीजी नजीर नदी जो है दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा नदी है सबसे लंबी नदी कहेंगे सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई लगभग छः हज़ार तीन सौ किलोमीटर के आसपास है और यह विश्व में आपको कमेंट करके बताना है मैं बता चुका अपने वीडियो में ये विश्व में तीसरे या चौथे आपको कौन सा ये नंबर पे यांगत जी नदी लगती है ये आपको बताना है ये क्वेश्चन है इसको आप कमेंट में डालिए कि ये चौथी सबसे लंबी नदी है कि तीसरी सबसे लंबी नदी है पूरे विश्व में हालाँकि एशिया की ये सबसे लंबी नदी है तो दोस्तों ये चेंगदू है ये आ, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है दोस्तों और ये जो है ये हमने इधर दिखाई दिया वियतनाम देखिए इसका बॉर्डर बॉर्डर कर रहा है बॉर्डर इसका बना रहा है साउथ चाइना सी के बारे में बताई दिया और ये जो है दोस्तों ये सिकियांग याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा प्रांत है चाइना का चाइना का ये सबसे बड़ा प्रांत है तो आ, इसको याद रखिएगा जो दक्षिण जो चीन ए, चीन की दीवार है दोस्तों उसकी लंबाई जो है याद रखिएगा लगभग एक छोर से जो अगर दक्षिण से उत्तर एकदम किनारा किनारा हम लोग लेते हैं तो इसकी लंबाई लगभग तीन हज़ार चार सौ किलोमीटर के आसपास हो जाती है हालांकि बहुत सारी किताबों में दो हज़ार किलोमीटर दिया है यानी कि लगभग ये नील नदी की आधी जो है ये चीन की जो दीवार है वो है दोस्तों और याद रखिएगा कि ये अंतरिक्ष में ये 
अंतरिक्ष से ये दिखाई देता है चीन की वाल वाल दीवार जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ये संघाई है दोस्तों संघाई को देख लीजिएगा संघाई जो है ये सबसे बड़ा शहर है दोस्तों ये चाइन चीन का जो है ये सबसे बड़ा शहर जो है अगर पूछे तो आप संघाई लगाइएगा बहुत प्रसिद्ध शहर है बहुत बड़ा शहर है जो कि ये हॉन्ग जो है ये बीजिंग देख लीजिए बीजिंग और ये किनारे पे ये संघाई है दोस्तों ये देखिए ये संघाई है नानजियांग के इधर पूरब में है नानजियांग के पूरब में है तो ये याद रखिएगा यांगतीजी नदी जो है इधर से जा रही है और ये जो है वांगो नदी है जिसको सौ सौरव ऑफ द चाइना कहते हैं ये वांगो नदी है ये देखिए और ये दोस्तों वांगो जो है ये ये चिली की खाड़ी में गिरती है ये चिली की खाड़ी है तो ये सब बस इतना ही याद रखिएगा इतना बहुत है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग इस वर्ल्ड मैप में इसको लोकेट करते जाएंगे तो धन्यवाद शुभ रात्रि